parametreyi bir çizmek lazım. Türkiye'de gayrimenkul sektörü <gülüyor> üzerine oturduğu en temel parametre bir demografi yapısı var. Orayı bir konuşalım. Demografi 80 milyon nüfus var. İşte yüzde 50'si e, neredeyse 40 milyon nüfus e, 35 yaşın altında. Büyük bir kesim henüz gayrimenkul olup satmamış, gayrimenkul sahipliği yok. E, muazzam bir gayrimenkul ihtiyacı var. Hem talep anlamında hem de e, Türkiye'de şöyle bir gerçek var. 7 milyon tane gayrimenkul, yaklaşık 6.8 milyon gayrimenkul 2030 yılına kadar kentsel dönüşüm kapsamında riskli bölge olduğu yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç var. Yani Türkiye'de biz ne yaparsak yapalım, nihayet doğal bir afet riski var. Bu afet riski özelinde de bu kadar gayrimenkul yıkılıp, yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Çünkü onları güçlendirmek daha mali. Bu bir hem bir fırsat hem de bir risk. Bunun çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Bu anlamda sektör 2030 yılına kadar, yani ondan sonra öteye kadar da en azından gayrimenkul güçlü bir çizgiye gidecek gibi görünüyor. İhtiyaçlar, demografik ihtiyaçlar ve gayrimenkulün oradaki arz özellikle yeniden yıkılıp yeniden yapılması anlamı. Bu işin talep ve gerçekleştiği yer. Bir de senede 2 milyon gayrimenkul alınıp satılan, yaklaşık 1.1 trilyon liralık tapuya kayıt olan, gerçek değerin bunun 4 katı olduğunu düşündüğümüz, muazzam 400-500 milyar dolarlık gayrimenkul işlerinin yapıldığı bir sektörden bahsediyoruz. Bir tarafta bunlar var, bir tarafta ihtiyaçlar var. Bir de talebin direkt mikro düzeyde indi. İşte 600 bin çiftin evleri, 130 bin çiftin boşandığı bir ülkemiz var. 200, 250, 300 bin tane yeni konut arzı var bu arada. Yani 600 bin çift evleniyor, yeni konut 250, 300 bin tane. Bizde şey algısı var, çok fazla proje yapılıyor. Yapılan yeni konut genel ihtiyacı çok altında aslında. Eskiden gelen gayrimenkuller sayesinde bu topluyor ama onlarda da ciddi bir kentsel dönüşüm riski var. Böyle bir ihtiyaç. Bunun için gayrimenkul temel parametreler özelinde bir de finansman anlamında oturdu. Borcu sektörü var, 2 milyar dolar ulaştı. Dünyada temerrüte düşen, borcu ödememe durumu düşen dünyadaki en az temerrüt oranı olduğu bir kiradan birisiyiz. Konut kredilerini 5-6 yılda ödeyen bir ülkeyiz. O anlamda çok sağlıklı bir sektörümüz var. 50 milyar dolar civarında, 50 milyar dolar. Temel parametreler çok güçlü Türkiye'de. Ama gayrimenkul şunu unutmamamız gerekiyor. Bir e, cycle, yani sürekli dönen, çevirisi olan bir sektör. Fiyat artıyor, fiyat arttığı zaman gayrimenkul ile ilgili arz artıyor, arzı bilgi olarak arz yeniden yeni pik alışım düşmeye başlıyor, kiralar artıyor, ona göre getirisi artıyor, böyle gidiyor. <gülüyor> Biz 2008 yılından, 2009 yılından sonra gayrimenkul fiyatları arttı, henüz o düşüşü çok yaşamadık. Bölgesel yaşadığımız yerler var. Gördüğümüz şu, 2017 yılı için. Tek gördüğümüz şey şu, nasıl olacağını çok fazla parametre belirleyecek ama makro düzeyde baktığımız zaman artış devam ediyor ama yavaşladı. Gayrimenkul fiyatlarındaki artış devam edecek ama daha az bir hızla devam edecek. Kira yavaşlamaya başladı ama artıyor hali. Ama yavaş devam edecek. Onun için biraz temkinli gidilecek bile olduğunu düşünüyorum. Bunun en temel nedeni de belirsizlikler, politik belirsizlikler, döviz çok etkiliyor hem maliyet anlamında. Hem de döviz bir yatırım aracı olduğu için gayrimenkul alternatif Türkiye'de maalesef. <gülüyor> e, vatandaşımız şunu düşünüyor, dövizi tutarsam ne kadar kazanırım, ne kadar kaybederim. Muhtemelen şimdi döviz düşmeye başladı bu hafta, gayrimenkul fiyatları pozitif etkilenecek. Böyle birkaç tane indikatör var, faiz oranları, direkt %90 korelasyon var, Fa- negatif korelasyon var. Faiz oranı düştüğü anda satışlar artıyor. Faiz oranları ne olacak, dövizin ne olacak, gayrimenkul arzı tarafı neler olacak, bu senin gayrimenkul sektörünü belirleyecek.